শুধু দর্শক আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমি হাবিব রহমান আজ আছি আপনাদের সাথে বরাবর মতো আমাদের সাথে আছেন দুজন অতিথি আসুন তাদের সাথে আগে পরিচয় হয়নি পরিচিত হয়নি আমার বাদ দিকে আছেন কাজী হাসান ধন্যবাদ আসার জন্য এবং আমার ডান দিকে আছেন বিশিষ্ট আইনজীবী মাহফুজুর রহমান ধন্যবাদ আসার জন্য দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা সমসাময়িক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করি এবং সেই বিষয়গুলো আপনাদের মতামত নেই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আপনারা জানেন গত সপ্তাহে ঘটে গেল ম্যানচেস্টারে যে দুষ্কৃতিকারী ঘটনা সন্ত্রাসী ঘটনা আমরা তাই সেই ঘটনাটির নিন্দা জানাই এবং তার সাথে আরও যোগ করতে চাই যে ঘটনাটি অরিগ্যানে ঘটে গেল সেই ব্যাপারটিতে আমরা নিন্দা জানাই দুটি একই রকম টেরিস ঘটনা আমাদের কাছে তাই প্রতীয়মান হয় এবং জোসেফ খ্রিস্টান তাদ তাকে বলবো আমি যে হি নিড সাম হেল্প হি হি হ্যাজ এ লং র্যাপ শিট হি ইজ এ ক্রিমিনাল হি ইজ নট আমেরিকান হি ইজ ন্যাশনালিস্ট হি হ্যাজ হেইটস অ্যান্ড হি নিড সাম হেল্প এই বলার সাথে সাথে চলে যাব আমাদের আলোচনার মূল পর্বে আপনারা জানেন আমাদের অনুষ্ঠানটি দুভাগে বিভক্ত একটি আলোচনা পর্ব এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব কাজী হাসান আমি আপনার কাছে আজকে প্রথমে যাব বল বেশ কিছু ঘটনা ঘটল বেশ কিছুদিনের মধ্যে অ্যাজ ইফ ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইল হ্যাভ নেভার এন্ডিং স্ক্যান্ডলস অ্যান্ড লিক্স প্রথমেই চলে যাব অরিগন যে ঘটনা ঘটল এ ব্যাপারে কোনো মতামত দিবেন কিনা না এটা আপনি যেটা বললেন সেটা একটা একজন বর্ণবাদী তার কাজ আমরা কিন্তু অরিগন সম্বন্ধে সবসময় ভাবি যে এটা একটা খুব সুন্দর জায়গা সবাই এসে একসাথে মিলেমিশে থাকে সেটা মনে হয় কিন্তু অরিগন কিন্তু একটা অরিজিনাল স্টেট যেখানে ব্ল্যাকরা ব্যান্ড ছিল জি এরকম স্টেট খুব কমই আছে তারপরেও মনে করেন একশো বছর আগে তো এখানে ক্লু ক্লাস ক্লানদের একেবারে বিরাট আস্তানা ছিল সেখানে একটা দুটো ব্ল্যাক ছাড়া অন্য কেউই ছিল না তো এখন অবশ্য অনেক নতুন নতুন লোকজন গিয়ে একটা অন্যরকম ভাব সাপ কিন্তু অরিগন কিন্তু চিরকালই একটা বর্ণবাদী জায়গা এবং অরিগনে এরকম ঘটনা আগেও ঘটে গেছে খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু নেই আমি এ ব্যাপারে একটি আরেকটি ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিপাত করতে চাই সেটি হচ্ছে মন্টানা গভর্নর আমি সরি হাউস সেনেটর দেখেন এটা তো নতুন না পৃথিবীতে অনেক ইলেকশনের ছাগল অনেক সময় যেতে কিছু বলার নাই কিন্তু আমার প্রশ্নটা ছিল অন্য জায়গায় সেটি হচ্ছে আমরা জানি উনি একজন সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করেছেন দৈহিক ভাবে এবং আমরা আরও জানি যে ট্রাম্প এবং এবং তার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদের যে ভোকল এবং তাদের যে কথাবার্তার ধরন এটা ইগনাইটস দ্য ফায়ার বেসিকলি হ্যাঁ তার তারই একটা পর্যায়ক্রম অনুসারে আপনি বলতে পারেন যে অরিগনে যে ঘটনা ঘটে গেল একটা লোক যদি প্রথম থেকেই বিদ্যুৎ মারামারির পক্ষে না থাকে তাকে আরেকজন কথাটা তো বলে মারামারি করাতে পারে না এটা এটা হয় হ্যাঁ সে আগে থেকেই এরকম ছিল কিন্তু যেটা বলতে পারেন যে অরিগানের মানে আমি সরি মন্টানার ভোটাররা এই ধরনের লোককে পছন্দ করে কেন সেটা হলো বড় কথা এই লোকটা যে করলো কিন্তু সে ভোট এই লোক ভোটে পাস করে কিভাবে কিন্তু ভেরি সারপ্রাইজিং টু মি হ্যাঁ সেই ঠিক জি আমি আমি দর্শকদের আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান যারা আমাদের প্রশ্ন করতে চান মন্তব্য দিতে চান তারা কিন্তু আমাদেরকে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই ফোন নাম্বারে ফোন করতে পারেন আরেকবার বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট জি বলুন আর এখন এই যে বর্ণবাদী ব্যাপার ইত্যাদি এইটা তো দেখেন একজন সে একটা রিপোর্টারকে মারলো ঠিকই কিন্তু একশোটা কংগ্রেসম্যান যারা সাধারণ গরিব লোকের হেলথ কেয়ারের বিরুদ্ধে ভোট দেয় যারা ক্লাইমেট চেঞ্জের বিরুদ্ধে ভোট দেয় হ্যাঁ তার মধ্যে বেশি ক্ষতিকরটা কে যে একজনকে পাছার নিয়ে মারল সেটা সবাই দেখলো আর যেই লোকটা এই যে গরিব লোক এই চিকিৎসার অভাবে মারা যাবে হ্যাঁ হয়তো কয়েক মিলিয়ন 
তো সেই লোকটা যদিও খুব ভালো সুটটুট পরে ভদ্রভাবে কথা বলে আমরা মনে করি যে সে একটা খুব ভালো লোক সে আসলে ভালো লোক না এবং আমরা এই এইটাই আমাদের জন্য এখন একটা নতুন জগৎ আচ্ছা আমি এই প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি প্রতিদিনই হোয়াইট হাউস থেকে বিভিন্ন রকমের সংবাদ বের হচ্ছে একের পর এক কোনটা দেখে কোনটা শুনব এই ব্যাপারে তো মানে একটা দ্বিমত থেকে যায় জেমস কোমি ইজ গোয়িং টু পাবলিকলি টেস্টিফাই অ্যাগেন্স্ট ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড অ্যান্ড দেন আবার খবর হচ্ছে যে জেরেড খুশনার রাশিয়ার মিটিং উইথ রাশিয়ান ব্যাংকার অ্যান্ড অ্যাম্বাসেডার আমি চলে যাবো এফবিআই ডাইরেক্টরের যে যে ট্রাম্প সম্বন্ধে যদি বেশি প্রশ্ন করেন হ্যাঁ এর উত্তর দিতে হয় তোমার রোজা ভেঙে যাবে তো এইটা একটু ই করে বলতে হয় আর কি ভদ্রভাবে বলতে হয় যে প্রতিদিন হয় কারণ তারা টেলিভিশনের স্ক্রিনটা দখল করে রাখবেই তারা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠা দখল করে রাখবেই হেডলাইন হলো তাদের কি বলছে না বলছে কিচ্ছু যায় আসে না হ্যাঁ এত কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস যে ক্লাইমেট চেঞ্জ সেটা সে উইথড্র করবে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে স্পেসিফিক কিছু প্রশ্ন আছে আপনার কাছে আমাদের দুজন কলার আছেন প্রিয় দর্শক আপনি আপনার নামটি বলে আপনার প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন আমাদেরকে জানান একটু জি বলুন আসসালামু আলাইকুম হে আমি খালেদ বলছি ব্রাঞ্চ থেকে জি খালেদ ভাই বলুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে অ্যাটর্নি মাহবুব মাহবুব রহমান সাহেবের কাছে প্রশ্নটি করুন জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার শালিককে আর জন্য এই উনি ইন্টারভিউতে উঠবে জুন ফাইভে কিন্তু আমাকে কালকে একটা ইমেল করছে বিশা ইমিগ্রেন্ট বিশা ক্লিনিক থেকে তারা বলতে চাচ্ছে যে জুনের এক তারিখে তাদের একটা বিশ্বাস সংক্রান্ত একটা আলোচনা হবে সেই আলোচনা যদি আমি অ্যাটেন্ড করি তাহলে আমার টেন ডিজিটের আমার কেস নাম্বারটা দিয়ে তাদের কাছে ইমেল করার জন্য তাহলে পরবর্তীতে তারা আমাকে স্থান এবং সময়টা জানা দেবে বিষয়টা কেমন জানি মনে হচ্ছে আমার কাছে যার জন্য আমি অ্যাটর্নি মাহবুজন সবার কাছে একটু পরামর্শ চাচ্ছি প্লিজ জি ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে থাকুন আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাবেন আমরা আরেকটি প্রশ্ন প্রশ্ন নিব এই এই মুহূর্তে প্রিয় দর্শক আপনি নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন প্রশ্নটি করুন কেউ কি আছেন আমাদের সাথে জি আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমি শামিম বলছিলাম ম্যারিল্যান্ড থেকে জি বলুন ম্যারিল্যান্ড থেকে বলছেন শামিম জি জি আমার প্রশ্নটা হলো সবসময় দেখতাম যে হোয়াইট হাউসে যারা প্রেসিডেন্ট থাকেন ওনারা প্রতি রমজান মোবারকে ইফতার একটা পার্টি করে থাকেন কিন্তু এই বছর দেখছি যে ট্রাম্প সেটা করছেন না আরকি মতামতের জন্য আপনার প্রশ্নটি আছে আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আপনি কে আছেন লাইনে আপনি নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন দর্শক আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করেন কোথা থেকে ফোন করছেন জানান আমাদের হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি আমি নিউ জার্সি থেকে মোটালে বলছিলাম জি বলুন আমি এর আগে একবার ফোন করছিলাম আমার ওই ওয়াইফের কন্ডিশনাল রিমুভ গ্রিন কার্ড রিমুভ করার জন্য অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন করেছি আর আমি একটা রিসিপ লেটার গ্রহণ করেছি কিন্তু আমরা বাংলাদেশ যাব আগস্টে কিন্তু ফিঙ্গার প্রিন্ট যদি এর মধ্যে আসে আপনি যে ইমেলটা পেয়েছেন ঢাকা এমবিসি থেকে সাধারণত সব সময় প্রতি মাসেই থাকে ওরা একটা ক্লিনিকের আয়োজন করে যে ভিসার নিয়ম কানুন এবং কিভাবে আপনি ভিসা প্রসেস করবেন কি কি ডকুমেন্টেশন জমা দিবেন সেই ক্ষেত্রে আসলে এই ক্লিনিকের সাথে আপনার সিস্টার ইন লর ভিসার কোনো সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই এটা সম্পূর্ণ ভলেন্টারি অপশান আপনি চাইলে ক্লিনিকে প্রেজেন্ট থাকতে পারেন এবং ভিসা সম্পর্কে জ্ঞান নিতে পারেন 
আশা করি এটা পেয়েছেন আর নেক্সট প্রশ্ন করেছে শামিম সাহেব যে হোয়াইট হাউসে রমজানের অনুষ্ঠান করবে কিনা ইফতার অনুষ্ঠান করবে কিনা এটা আমরা একটু মোতারিফ সাহেবের প্রশ্ন উনি ওয়াইফের জন্য কন্ডিশন রিমুভ করার জন্য যেটা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সাধারণত ফোর উইক্সের মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্টে চিঠি চলে আসে সেক্ষেত্রে বেস্ট হবে আপনারা ট্রাভেল না করায় ফিঙ্গারপ্রিন্টটা কমপ্লিট করে তারপর দেশে গেলে ভালো হবে আপনাদের জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টের যেটা ইফতার হয় সেটা তো অলমোস্ট সরকারি কাজ এটা ইফতারের জন্য না সমস্ত মুসলমান দেশের সাথে স্টেট ডিপার্টমেন্ট একবার দেখা হয় সেটাও এবার হয় নাই কিন্তু এই জন্য এনাদের মুসলমান বিদেশি বলা মুশকিল কারণ ট্রাম্প যখন সাউদি আরেবিয়াতে গেলেন সাউদি আরেবিয়ার লোকজন একশো বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনল একশো বিলিয়ন ডলার এইখানে ইনভেস্ট করবে চাকরি আমেরিকায় একশো বিলিয়ন যে কত টাকা না চিন্তার বাইরে সাউদি আরেবিয়া আর এই আবুধাবির রাজা দুজনে মিলে ইভাঙ্কা ট্রাম্পের একটা ফাউন্ডেশন যেটা এখনও পুরোপুরি ফর্মও হয় নাই সেটাতে একশো মিলিয়ন ডলার দেবে এরা কিন্তু বাংলাদেশে কোনো দাতব্য কাজের জন্য কোনো দিনও একশো মিলিয়ন ডলার দেন নাই ওনারা মসজিদ বানানোর জন্য দিয়েছেন সেটাও একশো মিলিয়ন না তো সুতরাং এই ট্রাম্পেরা মুসলিম বিদেশী না এরা বড় লোক মুসলমান যারা তাদের খুবই পছন্দ করেন আর আমাদের মতো দেশ আমাদের মতো মুসলমান যারা এদের অস্তিত্ব জানেন না এবং না জানাটাই ভালো এবং সেই রাস্তায় তারা হাঁটছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমার সাথে একজন কলার আছেন তার প্রশ্নটি আমরা নিয়ে নিয়ে শুধু দর্শক প্রিয় দর্শক আপনি আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন কোথা থেকে ফোন করছেন আপনি দয়া করে আপনার টেলিভিশনটা মিউট করে দিন তারপরে আপনি প্রশ্ন তাড়াতাড়ি করুন আর ফোনটা স্পিকারে না রেখে সেটা স্পিকারটা অফ করে কথা বলুন কানে নিয়ে কথা বলুন will have millions of jobs, uh, thousands of jobs in the next few years. But uh, with the breakthrough in technology, there are a lot of things that are being automated. How do you expect he will create new jobs or is he going to fulfill his promise or not? It'll, it'll, ne- it'll never happen. Uh, in, in the way that he had suggested it, it'll never happen. His uh, first uh, thing was to build the Keystone Pipeline. Keystone Pipeline, Corbin. কিস্টোন পাইপলাইনটা আন ইকোনমিক তেলের দাম যতদিন না আশি ডলার হয় ব্যারল ততদিন এটা ইকোনমিক না কিন্তু এইটা নিয়ে এখনও লাফালাফি এইটা হয় সেইটা হয় অমুকে স্ট্রাইক করে না করে এটা ইকোনমিক কারণে হবে না উনি কয়লার চাকরি ফেরত আনবেন বলেছিলেন সেটা অসম্ভব কারণ কয়লা আন ইকোনমিক তো এখন এইগুলি উনি দুটো কারণে বলেছিলেন একটা কারণ হলো যে এবং এইবার হয়তো আমার রোজা ভাঙবে উনি আসলে একটা গাধা এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে তেমন কিছু জানেন না আর একটা হলো যে উনার ভোটার বেস্ট যেটা সেটাকে খুশি রাখার জন্য যা ইচ্ছা তাই বলেছিল যত চাকরি উনি এখানে আনবেন এটা হবার কোনো সম্ভাবনা নাই কারণ এখন আনএমপ্লয়মেন্ট হলো মাত্র চার পারসেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট চার পারসেন্টকে আমরা ইকোনমিতে ফুল এমপ্লয়মেন্ট ধরি সুতরাং এখানে এক মিলিয়ন চাকরি আরও হবার কোনো সম্ভাবনাই নাই সুযোগও নাই এইগুলি সমস্ত একেবারেই বোগাস ঠিক আছে আমরা আরেকজন কলার আছেন তার কল নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনি নামটি বলুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম সালাম আমি সুমন জি বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে কয়েকদিন আগে আমি 
उन्त्रिश ड्राफ्टिंग रिक्वयरमेंट प्रश्न जी बोलूँ प्रश्न आपने पूछा अच्छा निशा अच्छा निशा वगैरह पूछना चाहिए लो कि हमें दोनों चारे अप्लाई करते हैं कि भाई बने जन्नो तो एक बात और जो ये पाँच चार दे अनेक जो बॉयस है एक उसी रूप में भाई जैसे तो पूछना है जो सीएसपी है एक के कोटा कोटा कौन से पिचार दिया होगा और एक उन पर क� चलते प्रश्न कर शशी आसले आनफर्चुनेटलि रिप्लेसमेंट क्षेत्र में यकम ही समय लागे हमें देखते पाई प्रैक्टिकाली टेन थे टुएल्व मान्थ लेगे जा क्षेत्र में आपके अपेक्षा करते हैं और इचड़ा जी अपनी कोमार्जेंसि ट्रावल करते चान से क्षेत्र में आनी इनफोपास इमिग्रेशन थे अपनी पासपोर्टे स्टाम्पिंग कर आशा करी आंसार पे अच्छा और एक कल नहीं शिवर शिवर प्रश्न 
হচ্ছে আমার এই অ্যাপ্রুভ হয়েছে অক্টোবর ফার্স্ট বাট আমি গ্রিন কার্ড পেয়েছি এক বছর পরে তো আমার সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে কোন ডেট ধরব ফাইভ ইয়ার্স এর ধন্যবাদ আপনাকে ভূঁয়া সাহেব সেক্ষেত্রে আপনি ধরবেন যেদিন আপনি গ্রিন কার্ড পেয়েছেন সেখানে একটা ডেট আছে মানে আপনার গ্রিন কার্ড পাওয়ার ডেট এবং এক্সপায়ারেশন ডেট আর যে ডেটে আপনি গ্রিন কার্ড পেয়েছেন সেখান থেকে আপনাকে চার বছর নয় মাস অপেক্ষা করতে হবে সিটিজেনশিপের জন্য ধন্যবাদ আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তরটি পেয়েছেন আমাদের সাথে আরেকজন কলার আছেন আমরা তার প্রশ্নটিও নিয়ে নিই আপনি নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন প্রশ্নটি তাড়াতাড়ি করুন প্লিজ দুঃখিত আমরা আপনার কথা বুঝতে পারছি না আপনি যদি টেলিভিশনটি ভলিউম কমিয়ে এবং স্পিকারটি আপনি হাতে কানে নিয়ে ফোন কানে নিয়ে কথা বলুন ফোনে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমরা কিন্তু আপনার কথা বুঝতে পারছি না আচ্ছা 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 আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি একজন সিরিজেন আমার আমি আমি ডিসেম্বরে ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম এই জানুয়ারি দশ তারিখ আমি রিসেপ লেটার পাইছি কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো অ্যাপ্রুভাল লেটার পাইনি আমি দেখতে পাই যে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে বিভিন্ন বিভিন্ন নতুন নতুন ক্রাইটেরিয়া যোগ করছে হতে পারে যেটা বর্তমান প্রশাসনের যে এক্সট্রিম বেডিং আমার কাছে তাই মনে হয়েছে আজকে আজকে যেটা যেটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি আজকে যেমন একটা ঢাকার ভিসার যে অ্যাপ্লিকেশন ধন্যবাদ <laughs> There's a tough discussion going on between US and Germany. Hmm. Basically Trump and Angela Merkel. Ke jit be mone hoy apnar? Ah, Jarman to obosshoi jit be. Kono shondeho nei. Kono shondeho nei. Ektu jodi byakha korben. Ah, du ta jinish ekhane. Trump er ekta holo je Uni bolchen there is a there is a 64 billion dollar deficit. দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির পর আমাদের সাথে একজন কলার আছেন চলুন আমরা তার প্রশ্নটি নিয়ে নিই তারপরে আমরা আলোচনা করবে যাব আপনার নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন প্রশ্নটি করুন দয়া করে আপনি দয়া করে আপনার টেলিভিশনটা কমিয়ে নিন ভলিউমটা এবং আপনি স্পিকারটা বন্ধ করুন হ্যালো জি জি আমার নাম নাফিসা দাবাসুল আমি বোর্ড থেকে কথা বলছি জি বলুন তারপরে বাকি সবকিছু উন্নত নামে করা হয়েছে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে সিটিজেনশিপ করার সময় কি আমার এই নামে কোনো প্রবলেম হবে নাকি মানে গ্রিন কার্ডের নামটা তো উন্নত আমার আগেরটা আসবে সেজন্য 
আলোচনা <laughs> প্রদর্শক আপনার নামটি বলুন এবং প্রশ্নটি করুন আপনি কতদিন অপেক্ষা করতে হবে যেটা সেটি জানতে যাচ্ছেন জার্মান জিতবে না জার্মান জিত মানে জিত দেখেন এক দুজন যদি ঝগড়া করে অ্যাঙ্গলা মার্কেল ঠান্ডা মাথা অনেক দিনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করার এক্সপিরিয়েন্স আছে ট্রাম্পের কোনো আগা মাথা নাই যা ইচ্ছা বলে এই ধরনের দুজন লোক তারা দুই দেশের চালাক কি নাই রাস্তাতেই দেখা হোক আমি একটি প্রশ্ন জিতবে একটি নর্মাল প্রশ্ন করি সেটি হচ্ছে জার্মান কি কিসের উপর ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড অন এক্সপোর্টস মা কিন্তু আর একটু ইনফরমেশন দরকার যে ওনার মা ইউএস সিটিজেন কিন্তু আপনার মা কি ইউএস সিটিজেন আর আপনি কি বিবাহিত না অবিবাহিত সে ক্ষেত্রে এখন প্রায়োরিটি চলছে জুলাই টু থাউজেন্ড ফাইভ আর আপনার মা অ্যাপ্লাই করেছে টু থাউজেন্ড সিক্স তা মনে হয় আপনার কেসটা প্রায়োরিটিতে চলে আসবে বছর খানিক বছর দেড়েকের মধ্যে আশা করা যায় ধন্যবাদ আর আরেকটি কল আছে আমরা দর্শক আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলুন প্রশ্নটি করুন কিন্তু এখন আমার সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিস থেকে লেটার পাইছি যে তুমি ইচ্ছা করলে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট নিতে পারো বর্তমানে আমার কোন স্ট্যাটাস নাই জি বুঝতে পারছি আপনার বয়স কত যেহেতু <laughs> <laughs> 
you have to have a legal status to to be able to get public right she kitna she ta bolchi eta randomly ora chiti ta pathay jara ekhane job ko tax pay kore she ta ashole immigration er sathe khub ekta shorokom somporko nei somporkito noy na ora thank you arekt arekti call amra niye ni priyo darshok apni apne naam bole proshno ti koro tatari assalamualaikum ami mohammad ali ali thay bolchi halis theke mohammad ali bolun yeah ye amar question hocche ami amar boner jonno भाई बोन चिल्ड्रेन के माइनर चाइल्ड हिसाब से धन्यवाद <laughs> हाँ जो को पैरेंट्स यूएस सीटीजें हो जाए ते ग्रीन कार्ड होल्डार चिल्ड्रेनरा अटोमेटिक सीटीजें हो जाए से हिसाब से आनी पासपोर्ट करते पे कि एक प्रब्लेम आज आपनी जेटा करा उचित सवार जो ओनार सीटिजनशिप सार्टिफिटर जो एप्लाई करा उचित से ना कर इच्छा कर लेप्लै करते यूएस सी एस धन्यवाद जे प्रश्न जे विषय आलोचना कर प्रत्येक हटात भलो कथा सबाई चार्टे देश दे असुविधा अनेक डिफेंसर तेम को भय नहीं कारो साथ मैं जरा जो युद्ध कर तरह निजे देश युद्ध होना अने के आज जे रखम सुइडने तर बॉर्डर पेट्रोल तो अलमोस्ट मिलिटार मत क्या मिलिटारी बजेटे ना तो हटात कर गए एक बला धारणाजारोर्ट कर This is the most idiotic concept ever. माने जे जे जीवों ने कोनों दिन इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं शेयरों को मैं एक तो कथा बोलते बारे दुई तर देशर में तो दुई तर देशे शोमान शोमान व्यापशा है सारा पृथ्वी पे कोनों दुई तर देश नहीं जादेर मुद्दे एक्सपोर्ट इंपोर्ट शोमान कोनों दुई तर देश नहीं इनवेरिएबली एक जनरेशन � अमेरिकार जो बार बार ये बैलेंस शीटर कथा बोले जाए तो तुम्हें बसि एक्सपोर्ट करो मेक्सिकोर कथा धरें मेक्सिको फिफ्टी फोर विलियन बजेट डेफिसिट बिराट एक बेपार मेक्सिकोर टूथपेस्ट कोलगे कोलगेट पामलिक अमेरिकान कम्पानी मेक्सिकोर टूथपेस्ट डमिनेट कर नाइनटी फाइव पार्सेंट अफ द टूथपेस्ट मार्केट बिलंगस टू कोलगेट पामलिक 
ওই লাভটা কিন্তু কোনো দিন এই ব্যালেন্স ট্রেডের মধ্যে আসে কোনো দিনও আসে না অনেক আমেরিকান কোম্পানি চায়নাতে অনেক ব্যবসা করে এগুলি কোনো দিনও আসবে না ভোক্স ওয়াগেনের ফ্যাক্টরি আছে চাটে নগেন টেনিসিতে এই দেশে মার্সিডিজের ফ্যাক্টরি আছে এখন এগুলি আছে কিন্তু এগুলি উনার মাথায় ঢোকে না হি ক্রাম্প খুব খেপে গেলেন যে মেক্সিকোতে ভোক্স ওয়াগেন গাড়ি বানায় আমেরিকা এক্সপোর্ট করার জন্য মেক্সিকোর একটা গাড়িও ফোকস হোক আমেরিকা আসে না একটাও না এগুলির এমিশন কন্ট্রোল অন্যরকম এগুলি বেশি ধুমা বের হয় এগুলি যায় সাউথ আমেরিকাতে আর মেক্সিকোর নিজের কনসেপশনের জন্য ডোমেস্টিক হুম এখন একটা লোক যদি এইভাবে চিল্লাতে থাকে আপনি কতদিন তার উত্তর দিতে পারবেন তারপরে আপনি টায়ার্ড হয়ে যাবেন নট অনলি দ্যাট আমরা যারা দর্শকরা দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠান তাদেরকে বলবো জার্মান মার্সারিজ অ্যান্ড বিএমডাবলিউর সবচেয়ে বড় যে ফ্যাক্টরিটা সেটা সাউথ ক্যারোলিনা সেটা আমেরিকা এবং এই গাড়ির যে ইন্ডাস্ট্রি আছে এই ইন্ডাস্ট্রি অ্যাবাউট সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড পিপল আর এমপ্লয়েড আমেরিকান আমেরিকান আর এমপ্লয়েড সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড জেনে রাখা এটা ভালো মাহফুজ ভাই আপনাকে একটু প্রশ্ন করি লিগাল অ্যাপ্লিকেশন কি এই জর্জ কমি এখন উনি বলছেন উনি পাবলিকলি টেস্টিং করবেন ট্রাম্প যে 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 ওনার ফায়ারিং হায়ারিংয়ের ব্যাপারটা ছিল এবং রাশিয়ার ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে এবং ট্রাম্প যে ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে কুইট মাইকেল ফ্লিনস ইনভেস্টিগেশন তো এই ব্যাপারে উনি পাবলিকলি টেস্টিফাই করবেন হয়তো আগামীকাল কি করবেন এরকমই একটা ব্যাপার শোনা যাচ্ছে অথবা আগামী বুধবারের মধ্যে করবেন লিগালি হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন এর কি হতে পারে না অ্যাকচুয়ালি যেটা এখানে আমাদের যে ইয়েতে আমেরিকাতে যদি একটা প্রসেস শুরু হয় সেটা শেষ হতে হবে সেটা হচ্ছে কথা তো সেটারই অনগোয়িং প্রসেসেরই একটা অংশ যেটা কিনা আমরা দেখতে পাই মাঝখান দিয়ে কমই ফায়ার হলো পাশাপাশি এখন উনি নিজেই পাবলিকলি টেস্টিফাই করবে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফাইনালাইজড মানে একটা সিচুয়েশান আসবে যে আসলে যেই যেই কারণে এইসব হচ্ছে সেটা আসলে কি হয়েছিল কি না মনে করেন আপনি রাশিয়ার সাথে কি আসলে বিহাইন্ডে যোগাযোগ ছিল কি না ইলেকশনে এটার কোনো প্রভাব পড়ছিল কি না সেই জিনিসটা যদি আলটিমেটলি যদি কনক্লুশন আসে তাহলে হয়তো বা আমাদের প্রেসিডেন্ট ইম্পিচমেন্টের সেই সম্ভাবনার কথা চলে যেতে পারে আর কিছুদিন আগে দেখবেন হ্যাঁ কিছুদিন আগে দেখবেন সেটা হতে পারে কারণটা কি না অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস না সেটা আপনার ইয়েতে আপনার এই ডেমোক্রেসিতে আপনার ইয়ে করছে আপনার যে না আপনার ইম্পিচমেন্টের যে রুল থাকে যে আপনার মিস ডেমিনার তারপর আপনার ক্রিমিনাল এই বিষয় তারপর হচ্ছে আপনার অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিস সেই জিনিসগুলো আসতে পারে আর যেটা উনি যে ডেমোক্রেসি আমাদের যে ফাউন্ডেশন আমাদের দেশের গণ মানে আপনার ডেমোক্রেসি সেই জিনিসটাতে কিন্তু উনি মানে আঘাত হেনেছে বলা যায় যে আপনার একজনের সহযোগিতা নিয়ে ইলেকশনে আসা তো সেই ইভেন আপনি কিছুদিন আগে দেখতে পাবেন যে হোয়াইট হাউসের লয়াররা আপনার ইম্পিচমেন্টের রুল নিয়ে ওরা সার্চিং শুরু করছে এটা গুগল থেকে মানে সেটা আমরা কলটি নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলুন আপনার প্রশ্নটি করুন জি কোথা থেকে বলছেন জি আপনার প্রশ্নটি করুন আপনাকে <laughs> হ্যাঁ বাংলাদেশের ডিভোর্স যদি প্রপারলি যদি বাংলাদেশের যে ডিভোর্সের রুল আছে সেগুলো ফলো করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সেটা অ্যাকসেপ্ট করে ডিভোর্স হিসাবে এখানে তো ওখানকার ডিভোর্স এখানে অ্যাকসেপ্ট হয় হ্যাঁ কিন্তু এখানে কিছু সামটাইমস আমরা দেখতে পাই যে স্পেসিফিকলি যদি বাংলাদেশের ডিভোর্স হয় সেটা আপনি কি কাজে ইউজ করতে পারেন সাপোজ আপনি ইমিগ্রেশন ইউজ করেন ইউসিআইএসে এই জন্য আমি বলেছি প্রপারলি যেন প্রসেসগুলো ফলো করা হয় যেমন বাংলাদেশের ডিভোর্সের ক্ষেত্রে আপনাকে ডিভোর্স শুরু করার সময় তিন মাস আগে আপনার নোটিস দিতে হয় এক পক্ষ অপর পক্ষকে এবং নোটিস একটা নোটিস আপনার ইয়েকে যে অপোজিট পক্ষকে দিতে হয় আর একটা নোটিস আপনার লোকাল আপনার মেয়র অথবা পৌরসভার চেয়ারম্যান তাদেরকে দিতে হয় সো এই ব্যাগ 
সামটাইমস আমরা দেখতে পাই ইউএসসিএস এই ব্যাকগ্রাউন্ড কাগজগুলো চায় চায় হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রপার যদি প্রসেস ফলো করা হয় তাহলে কোনো সমস্যা হবে সমস্যা হওয়ার কথা না ধন্যবাদ আরেকটি ফোন কল আমাদের আছে না এই মুহূর্তে লাইনে কল আপনি আপনি দয়া করে আপনার নামটি বলুন এবং প্রশ্নটি করুন আমি নিউজ অফিস হ্যালো জি শুনুন আমি নিউজ অফিস থেকে বলছিলাম জি বলুন আচ্ছা ওই আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমার ওয়াইফের গত তেইশ তারিখে আপনাকে আপনি কি বলতে পারবেন ক্ষেত্রে না আমি ক্ষেত্রে প্রশ্ন আপনি ফেসবুকে আমাদের যে প্রশ্ন করেছেন আপনার উচিত হবে আপনি করছি নির্দিষ্ট কোটার ভিজা ইস্যু করা হয় যদি আট বছর হয়ে থাকে আর তো আরো বেশ কিছু সময় লাগবে দশ থেকে বারো বছর সময় লাগছে সেক্ষেত্রে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে কুইকলি আনার সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই দুর্ভাগ্যবশত 
আর নোমান সাহেব যেটা প্রশ্ন করেছেন দুই মাস হয়েছে আমরা দেখতে নিউ ইয়র্কে উনি জানি না থেকে ফোন করেছে কিন্তু নিউ ইয়র্কে আমরা দেখতে পাই সাত থেকে আট মাস লেগে যাচ্ছে ইন্টারভিউ পেতে তবে আপনি লোকাল অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন আর এছাড়া আপনি ইউএসএ ওয়েবসাইটও দেখতে পাবেন নির্দিষ্ট সার্ভিস সেন্টারে কত সময় লাগে এবং কোন সময়ের কেসগুলো ওরা ডিল করছে মাহজ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অনেক স্টুডিওতে আজকে আসার জন্য থ্যাংক ইউ ফর কামিং টুডে শুধু দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে অনুষ্ঠান দেখছিলেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানছে এবং সেই সাথে সেই সাথে বিদায় নিচ্ছি আজ আমাদের হাতে একদমই সময় নেই আশা করব আগামীতে থাকবেন আমাদের সাথে যে যেখানে আছেন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন